বন্ধুরা রোজকার মতো ইন্টারভিউর পর্দায় চলে এসেছি সাথে নিয়ে কুইজটিও জানার আছে বলার আছে তোমাদের সাথে আছি আমি এশা এবং আজকের আয়োজনের শুরুতেই তোমাদেরকে জানিয়ে দেব স্মৃতি অম্লান সম্পর্কে কিছু তথ্য রাজশাহী শহরে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সড়কে স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থাপত্য স্মৃতি অম্লান স্থাপনাটি নকশা করেছেন স্থপতি রাজিউদ্দিন আহমেদ এর মূল স্তম্ভের তিনটি বেদি রয়েছে যা উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রম বিবর্তনকে নির্দেশ করে এখানে মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদের স্মৃতিকে প্রতিকায়িত করা হয়েছে ত্রিশটি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে বন্ধুরা আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সঙ্গীত শিল্পী রোমন হায়াত চলো তার সঙ্গে কথা বলি কেমন আছেন ভাইয়া আপনাদের একটা পেয়েছি আর বাকি দুটো আছে তার ভিতরে একটি হবে ইনস্ট্রুমেন্টাল আচ্ছা আচ্ছা তো আর মানে যেগুলো বলছেন যে আর একটা গান বাকি আছে তাহলে ইনস্ট্রুমেন্টাল ছাড়া তো সেটার কি এমনি লেখা সুর এগুলো তো কমপ্লিট হ্যাঁ সেগুলো কমপ্লিট কারণে <laughs> 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 দুঃখগুলো আর দেবে নাও কি চালা খাসি উঠছে ঘুরি স্বপ্ন মেঘের খোঁজে তোমাদের এই লুকি থেমে থাকা পথিকে বন্ধ হাসি মনে হয়নি জীবন যেন রাস্তার পাশে পড়ে থাকা কোন গানের খাতা কুড়িয়ে পেরে দেখে নিও এটি মতো চেও না কুসুরগুলো দিতে নিজের মতো ও কবে বৃষ্টি হবে ঝরবে থেমে থাকবে না কেউ আর অভিমানী নদীর তীরে স্বপ্নের কবে বৃষ্টি হবে ঝরবে থেমে থাকা পথি আহার চলবে বোকা দুঃখ গুলো আর দেবে না উ 
অনেক ধন্যবাদ খুব ভালো লাগলো গান কি আশা করছি আমাদের বন্ধুদেরও ভালো লেগেছে ভাই আমরা আরো কথা বলবো একজন বন্ধু ফোন করেছে তার সাথে কথা বলে নেই হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম বন্ধু কে বলছো আমি মুনাম শাহিয়া কেমন আছো তুমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই তুমি কোন ক্লাসে পড়ছো আমি ক্লাস 9 এ ক্লাস 9 এ এখন বলো কোন বিভাগ থেকে খেলতে যাও খেলার মাঠ খেলার মাঠ ঠিক আছে খেলার মাঠ থেকে তাহলে তোমাকে প্রশ্ন করছি প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে 2015 সালে আফ্রিকান নেশনস কাপ জিতেছে কোন দল অপশন ক আইভরি কোস্ট অপশন ক ক্যামেরুন অপশন গ মিশর ঝটপট বলতে হবে অপশন ক আইভরি কোস্ট অপশন ক আইভরি কোস্ট নিলাম এবং তোমার উত্তর সঠিক प्रश्न की ঠিক আছে প্রশ্নটি হচ্ছে নিচের কোন ব্যাটসম্যান টেস্টে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড করেছেন অপশন ক ম্যাথিউ হেডেন অপশন খ বিরাট কোহলি অপশন গ রিকি পন্টিং प्रश्न कर प्रश्न हाउस नाम आईन सभा उच्च कक्ष के डाशन क्युक्तराष्ट्र ख दक्षिण कुरिया ग भारत चले ইন্টারনালি আমরা প্র্যাকটিস করতাম আচ্ছা হ্যাঁ কমিউনিটি গানের চর্চাটা ছিল আপনাদের হাতে রিলিজ দেওয়া হয় গান রিলিজ দেওয়া ছিল না আর অনেকগুলো গান আমাদের রেকর্ডিং হয়ে মানে স্টকে জমা পড়ে আছে যেগুলো রিলিজ করা হয়নি এটার কারণটা কি যে রিলিজ দেওয়া হচ্ছে না গান করা হচ্ছে আসলে ওই এটার কারণটা আসলে হচ্ছে প্রফেশনালি কি সেভাবে আসলে এরকম ভাবে চিন্তা করা হয় না কমার্শিয়ালি কমার্শিয়ালি আমরা চিন্তা ভাবনা করি না আসলে ওই কারণেই হয়তো বা রিলিজ করা হয় না নিজেদের ভালো লাগার জন্য কাজ করা ভালো লাগার জন্য আলটিমেটলি কোনো রিজন নাই বলতে পারবো না কেন যে রিলিজ আউট করা হলো না আসলে আচ্ছা তো আপনাদের যে আরেকটা অ্যালবাম আছে ব্লাড রিয়ার যে এটা হচ্ছে ট্রিবিউট ফর কনসার্ট অফ বাংলাদেশ কনসার্ট হ্যাঁ ট্রিবিউট টু কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এটা হচ্ছে আমাদের কমপ্লিট একটা স্টুডিও অ্যালবাম ট্রিবিউট অ্যালবাম আসলে আমরা আমাদের ব্যান্ডের নিজস্ব গান নিয়ে কাজ করছিলাম তারপরে কিছু ইনফরমেশন আমরা জানার পরে তারপরে এই অ্যালবামটি নিয়ে কাজ করি কাজ করি তখন মনে হচ্ছে আমাদের মনে হয়েছিল যে এই ইনফরমেশনগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব এবং কিভাবে আমরা সেই মহান বিদেশি বন্ধু শিল্পীদেরকে সম্মান জানাতে পারি তখন আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইজ দ্য অনলি ওয়ে অনলি ওয়ে অনলি ওয়ে তারপরে আমরা ডিসাইড করি মিউজিশিয়ান বেসিক্যালি তারপর আমরা ওই কনসার্ট ফর বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু গান সিলেক্ট করি এবং ওগুলোকে রিঅ্যারেঞ্জ করে खालेद भाई बंधु जहानर सहायत अतिथि संगीत शिल्पी रोमन हायत संगे भ
ভাই আমরা কথা বলছিলাম এবং গানও শুনলাম একটা আনরিলিস ট্র্যাক যেটা আশা করছি খুব কিছুদিনের মধ্যেই আমরা শুনতে পাবো আপনাদের অ্যালবামে তো কথা হচ্ছিল আপনাদের যে ট্রিবিউট টু কনসার্ট ফর বাংলাদেশ যে অ্যালবামটি আপনাদের ব্লাডরিয়া ব্যান্ডের সেটি নিয়ে তো আপনি তো বলছিলেন যে এটা আসলে নিজেদের একটা তাগিদ আপনারা বোধ করেছেন তো এই যে আপনারা যখন এই কাজটা বলছিলেন যে অনেক দিন ধরে কাজটা করেছেন দু শুরু করেছেন পনেরোতে রিলিজ পেয়েছে অ্যালবাম তো আপনাদের যে ব্যান্ডের আপনারা তো ছিলেন আপনাদের লাইন আপ কেমন ছিল ব্যান্ডের বা কারা কারা কাজ ব্যান্ডের লাইন আপ আমরা ছিলাম এবং আমাদের সাথে অনেক গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স ছিল যার কথা না বললেন না উনি হচ্ছেন মিনহাজ আহমেদ পিকলু ভাই উনি লাইক আমার গিটার মেন্টর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গিটার প্লেয়ার ইন স্টুডিওতে এসে এবং এখানে আমরা আরেকটা গান কাভার করেছিলাম বাই জর্জ হ্যারিসন হুইচ ওয়াজ কলড যে বিষয়টা ছিল আসলে আমরা বাংলাদেশে আমাদের দেশে অনেক বিদেশি শিল্পীদেরকে বিভিন্ন সময় সরকারি ভাবে এবং বেসরকারি ভাবে আসতে দেখেছি এবং দেখছি ক্লাসিক্যাল ফেস্টিভ্যাল এবং নানা ফেস্টিভ্যাল জ্যাজ ফেস্টিভ্যাল বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে কিন্তু কনসার্ট বাংলাদেশের যেই মহান বিদেশি বন্ধুরা ছিলেন বিদেশি শিল্পী বন্ধুরা ছিলেন তারা এখনো অনেকেই আছেন এখনো লাইক বব লিলান অ্যারিক ক্লটন জোয়ান বায়স তো আশা করি যে অদূর ভবিষ্যতে তাদেরকে আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে আমরা দেখব এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মান জানানো হবে বেসিক্যালি এই এই অ্যাওয়ারনেসটা গ্রো আপ করার জন্যই আমাদের এই অ্যালবাম হলে আমাদের যারা তরুণ প্রজন্ম বা একদম নতুন যারা ছোট আছে তারা হয়তো এই শিল্পীদের নাম জানছে কিন্তু তারা তাদের যে অবদান আমাদের দেশে অবদান আমরা অনেকেই জানি না আমরা আমরাও অনেকে জানি না কারণ তৎকালীন সময় তারা যে কনসার্টটি নামিয়েছিলেন তখন কনসার্টটির প্রতি সরাসরি জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা ছিল যেন কনসার্টটি না নামানো হয় তৎকালীন সময় মিস্টার জর্জ হ্যারিসনের ডাকে সারা দিয়ে বিলবোর্ডে স্থান পাওয়া সকল শিল্পীরা একত্রিত হয় আর সেই কনসার্টটি মানে পৃথিবীর সবচাইতে বড় কনসার্ট এখনও উইথ অল স্টার টুগেদার টুগেদার এই তারপরে আর শুধু কনসার্টের জন্য না হেল্প করার জন্য বাংলাদেশের জন্য সমর্থন জনসমর্থন আদায় করার জন্য সেই কনসার্টটি ছিল এবং তৎকালীন সময় চল্লিশ হাজার বিদেশি বন্ধু আমাদের দেশের সাথে একত্রতা প্রকাশ করেন ভাই আমরা কি আজকে এই অ্যালবাম থেকে কোনো একটা গান শুনতে পারি হ্যাঁ এখন করব সেই গানটি যে গানটির মাধ্যমে সারা বিশ্ব আমাদের দেশের মানুষের অসহায়ত্বের কথা জানতে পেরেছিলেন গানটির অংশ বিশেষ আমি করছি Told me that he wanted help Before his country died Thought I couldn't feel the pain I think I had to try Now I'm asking all of you To help us save some lives <clears throat> Bangladesh Many people are dying fast And it sure looks like a man Never seen such distress Won't you lend your hand And understand who is the people of Bangladesh Bangladesh, Bangladesh Such a great disaster I don't understand And it sure looks like a man Never seen such distress Won't you lend your hand And understand we lose the people Of Bangladesh 
ধন্যবাদ হ্যাঁ জর্জ হেরিসনের এই গানটি আমাদেরকে শোনাবার জন্য তো আমরা আজকে কথা বলছিলাম আপনাদের এই অ্যালবামটির প্রসঙ্গে আর ট্রিবিউট টু কনসার্ট ফর বাংলাদেশ তো এই যে এই অ্যালবামটির ধরন তো এক রকমই ছিল যে এটা তো একটা ট্রিবিউট অ্যালবাম ছিল কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়ই আপনাদের নিজেদের কাজ যেগুলো সেগুলো তো একটু অন্য রকমই হবে আমরা সেই প্রসঙ্গে কথা বলবো তবে একজন বন্ধুর সাথে কথা বলে দেখি হ্যালো হ্যালো কে বলছো खेलान सठीक शक्ति निर्भर कर অপশন গুলো আবার বলছি মাদার টেরেসা অপশন খ নেলসন ম্যান্ডেলা অপশন গ অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আপু অপশন 2 খ হবে অপশন খ নেলসন ম্যান্ডেলা নীলাম কিন্তু আপু উত্তরটি হলো না সঠিক উত্তর ছিল অপশন ক মাদার টেরেসা তো আবার আপনার কাছে ফিরছি আমি বলছিলাম যে আপনাদের যে নিজেদের কাজ বা আপনাদের নিজেদের গানগুলো সেগুলোর জোনার কথা যদি বলি তাহলে কি হবে জোনার কথা বলতে হলে বলতে হবে ভিকটিম অফ দা আইডেন্টিটি বিকজ অফ হোয়াই লট অফ জোনার জোনারের সাথে আমাদের ইনভলভমেন্টই আছে তবে বেসিক রুট জোনার হচ্ছে নিউ ক্লাসিক্যাল রক আচ্ছা এই ধরনের কাজগুলো করার কারণ ঠিকই কারণ কোন সিঙ্গারের ইনফ্লুয়েন্স হ্যাঁ ইনফ্লুয়েন্স তো দেশে এবং দেশের বাইরে অবশ্যই আছে দেশে হচ্ছে রকস্টারটা জরি রোজার স্ম্যাসেরিয়া এবং দেশের বাইরে বলতে গেলে বলতে হবে ডিপ পার্পল ব্ল্যাক সাবাত লেড জ্যাপলিন এরা তারপর ইব্রাহিম জি জি হ্যাঁ এই আর কি যে কারণে আসলে डिफरेंट টাইপ অফ জোনারের সাথে ইনভলভমেন্টই থাকার কারণে আসলে জোনারটা পার্টিকুলারি বলা যাবে না আর ভার্সিটালিটি পাওয়া যাচ্ছে আপনাদের গানে তা তবে অল টাইম ফেভারিট জোনার আমাদের হচ্ছে সাইকোটলিক রক আচ্ছা সাথে নিয়ে কুইজ শো জানার আছে বলার আছে তোমাদের সাথে আছি আমি এশা এবং কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অতিথি সঙ্গীত শিল্পী রুমন হায়াতের সঙ্গে আমরা আরো কথা বলবো তবে একজন বন্ধু ফোন করেছে ছবির গ্যালারি খেলার জন্য হ্যালো হ্যালো আপনি জান্নাত কেমন আছেন জান্নাত ভালো জান্নাতের ফোন অনেক দিন পর পেলাম জান্নাত কোন ক্লাসে পড়ছো सठीक सममूल्यूल्यू फोन कर আপু আমি আকিব কেমন আছ আকিব ভালো আছি আপু আপনি কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি তুমি কোন ক্লাসে পড়ছো ক্লাস 7 এ ক্লাস 7 এ এখন বলে ফেলো কোন বিভাগ থেকে প্রশ্ন করব জানো 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 
ঠিক আছে জানো জানা থেকে তোমাকে তাহলে প্রশ্ন করছি প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে নবম ব্রিক্স সম্মেলন কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হবে অপশন খাওয়া তিন থেকে পাঁচ সেপ্টেম্বর দু হাজার চীন অপশন খাওয়া বাইশ থেকে পঁচিশ জুলাই দু হাজার পেরু অপশন খাওয়া বারো থেকে চোদ্দ এপ্রিল দু হাজার মরক্কো चारजन स्टूडियो <laughs> दिन बदल नाम दर्शक गत <laughs> बचर <laughs> 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 তো ওই অ্যালবামের সুরকার ছিল রুবাইদ শামিম চৌধুরী এবং গীতিকার ছিলেন কবি নুরুল ইসলাম মানিক আর ওইখানে মিউজিক কম্পোজার হিসাবে আমি কাজ করেছিলাম ওইখানে ভোকাল আর্টিস্ট ছিল আপনার সুবীর নন্দী আঙ্কেল থেকে শুরু করে প্রিয়াঙ্কা গো প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস রাজা বসির হুমায়রা বসির এদের সমন্বয়ে অ্যালবামটি অ্যালবামটি হয়েছিল এবং লাস্ট বিশ্ব বেতার দিবসের থিম সংটি করার দায়িত্ব আমার উপরে পড়েছিল তারপর আল্লাহ রহমত এটা একটা ভেরি সাকসেসফুল ওয়ার্ক ছিল আমরা ওয়ার্কআউট করে ওইটাতে আগুন ভাই আগুন ভাই ভয়েস দিয়েছিলেন আগুন ভাইয়ের ভয়েস আমার বরাবরই খুব ভালো লাগে এই আর কি তো এই যে সেই সেই কাজটি যে করলেন মিসি কম্পোজার হিসেবে তো সেটাই কেমন সারা পেয়েছেন সেটা সারা আল্লাহর মতে ভালো আচ্ছা সেটা আরো কি করার প্ল্যান আছে এইভাবে কাজ হ্যাঁ ভালো কাজ পেলে অবশ্যই করব আর এমনি নিজে থেকে যদি কোনো কাজ করতে চান যে কিছু আর্টিস্ট আপনার পছন্দের কোনো শিল্পীদের সাথে নিয়ে আপাতত চিন্তা নেই আচ্ছা আপাতত চিন্তা নেই কারণ আপাতত নিজের অনেক লেখা গান সুর করা स्टूडियोलमोस्ट क्या एगे गए 
সেগুলো নিয়ে এখন চিন্তা ভাবনা হ্যাঁ ওটা শেষ করে হয়তো আপনি যা বললেন সেটা নিয়ে হয়তো চিন্তা ভাবনা ভবিষ্যতে করতে পারেন আশা করছি আপনাদের যে যে জমে থাকা গানগুলো আপনার সেগুলো আমরা খুব তাড়াতাড়ি শুনতে পাবো আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই আজকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনাকেও ধন্যবাদ আমরা গান শুনতে শুনতে বিদায় নিব তবে তার আগে বন্ধুদের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে আসি হ্যাঁ তার আগে আমি এনটিভি কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য বন্ধুরা দেখতে দেখতে আজনের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি দেখা হবে আবার আগামী সপ্তাহে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ভিজিট করো আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউডাব্লিউ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এনটিভির সাথেই থেকো এবার কোন গানটি শুনবো এবার যে গানটি শুনবো এই গানটি প্রায় আট বছর আগে রেকর্ড হয়েছিল গানটি আনরিলিস্ট অবস্থাতে রয়ে গিয়েছে গানটির নাম হচ্ছে বৃষ্টি ঠিক আছে গানে চলে যাই তাহলে ভিজবে কি কেউ আমার সাথে গাইবে কি কেউ আমার সাথে ভেসে যাওয়া স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া কথা ফেলে আসাদি গুলো ডাকে আমৃতির জানালা খুলে দে কি আছে সবই যে আগের মতো আছি আমি এই ভালো একা কি নিজের মতো দেখো না পেছন থেকে যেতে হবে দূরে আকাশে জমেছে যে মেঘ বইছে বাতাসে লোমেলো এখনই বৃষ্টি নামবে যাব স্বপ্ন গুলো ভিজবে কি কেউ আমার সাথে দিয়েছি হাত বাড়িয়ে ভিজবে কি কেউ আমার সাথে গাইবে কি কেউ আমার সাথে শেখাও রি গাইবে কি কেউ আমার সাথে